So, hi! Magandang hapon po. So, ngayon po, bibigyan ko yun ng tutorial tungkol ulit sa Google Form. Pero, yun naman ay sa kung paano natin i-harvest at saan natin magagamit yung mga data na nakukuha natin sa Google Form, especially kapag nagpa-quiz tayo. Yung isa ko po tinuro ko sa inyo ay tungkol sa paggawa ng quiz, kung paano. So, ngayon naman, ay kung paano natin mga harvest at saan natin magagamit yung mga data o yung mga 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 stats na makukuha natin sa Google Form. So, ganito lang po. Punta tayo kay Google. Search natin si Google Form. Naturoan ko naman kayo kung paano na kayo ang gagawa ng Google Form. Diba? So, dito po sa Google Form, uh, meron tayong dito po sa Google Form ay meron tayong meron tayong mga template dyan. At ito, ito yun. Itong isang yung demo quiz, nagawa ko na yan kanina. Medyo hindi na ako nahirapan kasi sa demo quiz, nandun na dun, nandun ko na kinuha yung o dun, dito ko na sa diagnostic test. Ginawa ko na yung diagnostic test pa. Ayan, April 27 pa. Ginawa ko na para pag nag, bumalik na tayo sa new normal, bumalik na tayo sa klase, under new normal, meron akong reading diagnostic test. Ganun din, yung quiz, long, kung magpapalong quiz man ako, nag-ready na rin ako, pero ang nilagay ko ay demo quiz. So, buksan natin. Uh, hindi ako nahirap, hindi na ako nahirapan sa paglalagay ng questions kasi meron tayong picture si Google Form kung saan, ito, import question. Ito po. Yan, import question. Kung saan, hindi na natin kailangan mag-type kung meron na tayong nakaraan na Google Form. Kasi pwede natin import yung mga tanong. So, yung 1 to 20 kung tanong, nilagay ko lang dito para sa demo quiz. At sinan ko to para sa, sinan ko sa mga kilala ko, para lang maipakita ko sa inyo kung paano at saan ginagamit yung mga responses. So, ayan, at makikita nyo, medyo na-level up si Google Form natin kasi meron na tayong header. Actually, yung header naman natin ay pwede natin makuha dito sa so, customized pin header. Ito po. Ayan, header. Pero, dahil minsan ay namamadali tayo, wala na tayong header na nailalagay. Anyway, pwede tayo sa response. Dahil yun naman talaga yung ating tatalakayin. Sa response, nakikita nyo dyan, 9 ang nag-response. Ibig sabihin, 9 yung nagsagot mo sa tanong. Tapos po, halimbawa, dun sa quiz natin, di ba meron tayong synchronous and asynchronous learning. Synchronous, we go online. Online ang teaching, online ang pagsagot, gano'n. Asynchronous, we go online and offline. Dito, pwede tayong, pwede natin gamitin si asynchronous. Halimbawa, katulad nung sinabi natin na magiging schedule, kunwari na Monday mag-meet, Thursday ay mag-meet ulit. Halimbawa, Monday, nagbigay tayo ng lesson sa ating mga bata. Tapos, um, Thursday, pwede natin hindi na sila i-meet, pero, Let's make sure na yung quiz na ibibigay natin, ito ay ma-re-retrieve natin at ma-ayos natin at masasagutan ng mga bata. So, pwede tayong sa accepting responses, pwede tayong maglagay ng due date. Halimbawa, maglagay natin, uh, sinabi natin sa kanila, hindi tayo mag-meet ng Thursday, pero at uh, 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 11.59pm ng Thursday, kailangan makapagpasa kayo nito. So, at, at exactly 11.59pm, i-up natin yung accepting responses. Ibig sabihin, kung sino man yung hindi nakapagsagot ng binigay nating date, kung sabihin yung walang score, automatic wala silang score at hindi na sila makakapagsagot pa. Yun na lang yung atin parang um, parang ano natin, ano bang tawag doon? Parang magiging konsuelo natin na kung ayaw niyo magsagot, edi huwag. Anyway, pwede na tayo dito. Dito sa responses, makikita nyo, balik ko lang sa ano ha, accepting response. Makikita nyo yung tatlong 
tatlong choices. Actually, dati, ano lang yan, summary at individual. Wala si question, pero ngayon, meron na. So, summary, question, summary, ito yung makikita nyo. Ayan. Mamaya, explain ko mo ano yung mga yan. Gusto na kasi yun. Kala ha, kasi magilin, minaayos ko lang ilaw. At, ito naman si question. Si question, syempre, yung mga tanong. Yung mga nagsagot dyan, makikita natin yung mismo buong quiz nila. So, si individual, ayan, yung mga may pangalan, tapos, sandun din yung mga tanong nila. Parang si questions lang. At ito tayo yung summary. <coughs> Di summary, makikita natin si insights. Ito lang ha. Okay, and eyes lang ang ako. Sa summary, makikita natin si insights. Si insights, may tatlo siyang naman. Average, median, and range. Si average, siya yung average na scores nung 9 na, na si Jante. May kita natin dito yung mga bar, bar graph. Ibig sabihin, ayan po yung mga scores sa mga estudyante yung sumagot. Count number one o si si respondent number one ay nakuha ng five na score. Na, sumunod, si number two ay nakuha ng seven. Kita naman natin, di ba? Dun sa ito. Kita naman natin na kapag dito sa 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ay yung mga points or score nila. At dito ay yung number of respondents. Kung ilan yung nakakuha ng no scores na yon So dito, makikita natin si number, sa, yung point score na number 5 o na 5 points ay isa lang nakakuha. Sa 7, isa lang din. Pagdating sa 12, nagdalwa siya. Ibig sabihin, dalawa sa mga sumagot ang naka-score ng 12. Yun po yung average. So, paano nalaman yung average? Punta tayo sa Excel. Si average, nalaman lang na makikita natin sa average kapag dinownload natin yung Excel file note nitong stat na ito na may ipapakita ko sa inyo. So, punta tayo kay median. Median, pag sabi median kasi, yun yung gitna, di ba? Since ang score nila ay from 5 to 16 at 9 sila, so pag binilang natin, 5, 7, 9, 10, 12, 12, 14, uh, 13, 15, and 16. So, siyem po yung sumagot na may iba't ibang score. Ang gitna ng 9 ay magiging 5. So, tingnan natin kung sino yung pang number 5. Mula sa una o mula sa mababa. 5, 7, 9, 10, 12. 12, pang 12 po si 5. Tapos 12 ulit, 13, 15, and 16. Ibig sabihin, si, ang nasa gitna ay 12. So, siya yung median points. Mababago po yan, depende sa kung ilan ang nagsagot at gaano kataas ang nag-score nila. Next, range. Range ng score ay 5 to 16 dahil yun na ang kuha nilang tamang sagot. Si respondent number 1, let's say for example, ay naka 5 at si respondent number 6 ay naka 16. That yun yung range ng points nila, 5 to 16. Halimbawang may naka 3 at halimbawang may naka, may naka 20. So ang range ng score nila ay 3 to 20 points. Yun. So, sana maliwanag po yung insights. Next, punta tayo sa frequently missed questions. Sabi na. Sa frequently missed questions, magagamit natin to sa least learned competency natin. ba? Kaya tayo kasi nadedelay sa mga report pagdating sa stat. Kasi hindi na mahirap yung stat eh. Ilalagay na lang natin yung scores, lalabas na yung mean, lalabas na yung standard deviation, lalabas na yung MPS. Nahihirapan lang tayo, tumatagal tayo sa list learned. Pero, kung si Google Form ay gagamitin natin sa exam, pwede tayong 
makakuha ng least learned ng mas mabilis. Kasi dito, lalabas yung mga tanong na madalas na hindi nila nasasagutan ng tama. So, katulad ito, yung number one, hindi ni- sa siyam na sumagot, tatlo ang hindi nakasagot ng tama. So, doon pala, may kita natin, ah, pwede natin i-dislearn to kasi marami ang hindi nakasagot. Na yun naman talaga yung dislearn natin. So, dito po talaga, sa mga tanong, at isa pa pala dito sa frequently missed questions, yun lang, alala pa siyang dito, yun tanong na maraming beses na nagkamali or nagkamali ang isang respondent. Halimbawa, yung number 12, sa so, siyang na nagsagot, isang nagkamali. So, makakonsider na siya na, makakonsider na siyang frequently missed question. Ibig sabihin, kung si number 12, halimbawa, 40 ang naging respondents ko at si number 12 ay talaga napakahirap at hindi nasagot ni 30 na respondent ko, lalabas yan ay 30 over 40. So, doon pa lang, makikita na natin na, ah, ito, pwede natin to is consider na least learned. Po. So, isa yung feature ng Google Form na makakapagpadali ng gawain ninyo. Gawain ng mga feature. Hindi na tayo para pa mga rag sa this learn o magtaka, ano, paano ko makukunin sa this learn? Ang ginagawa kasi natin dati para makuha sa this learn, nag-iisa-isa pa tayo. Sino tumama sa mga, sino tumama sa two, sino tumama sa three. So, dito, makikita natin kung alin yung mga tanong na nahirapan ang bata. Kung paano natin to may apply sa periodical exam, ay yun ang hindi ko maisisigurado. Pero, pwede natin i-periodical exam to Kasi nasa-shuffle yung question. Still, yung numbering niya, yun pa rin. Pero nasa-shuffle yung question, hindi magkakaroon ng kopyahan. Hindi nila makikita kung tama ang mali ang, ang sinagot nila. Hindi nila makikita kung... Oh, hindi nila, pwede nila may screenshot pero hindi nila malalaman kung tama yung sagot. Kasi hindi naman nila mai check At kung magpa-periodical test man tayo, let's go offline and online. The asynchronous learning. Pwede dala nila yung phone nila. Doon sa mga nag-online class, dala nila yung phone nila. Kaharap mo, nag-online, nag-class, nag-periodical test sila. And doon sa offline naman, yung mga walang phone, go, diretso. Para less on bilang, madaling makita. Punta naman tayo kay name. Doon sa name, makikita mo yung mga pangalan ng mga nag-respond. Ayan. Ayan, nag-respond din ako para lang dumami yung respondent ko. Tapos, ayan, may mga sinenda na akong iba na pwede mag-respond. So, ito, dito. Kung nahihirapan kayo o nalilito kayo dun sa frequently missed questions, lalabas din yung mga tanong na maraming sumagot ng mali or tama. Ito, makikita nyo dito, ang halagay, ang dito sa questions, ang magiging, makikita nyo naman dyan, percentage ng mga percentage ng choices kung ilan ang sumagad na sa choices na yon. Halimbawa, dito, sa question number one, anti-static math got 66.7%. Ibig sabihin, the siyam na nagsagot ay anim ang, sa siyam na respondent, anim ang sumagot ng letter A, which is mali. Pagdating sa hex driver, zero kasi wala naman sumagot. Pagdating kay anti-static rap, Nagkulay green na si bar graph dahil siya yung tamang sagot. Nasa key, answer key natin yan. Uh, gray kapag mali si sagot at green kapag tama. Makikita natin na 33.3% doon sa 100% ni 9 na respondents ay nakatama. Which is tatlo doon sa 9 na respondent natin. And the rest, ganun po, makikita nyo kung saan o kung anong Choices ang maraming sumagot na mali naman at tama din. Oh. Yan, may kita nyo dyan. Punta naman tayo sa questions. Sa questions, yan, 
makikita nyo yung mga tanong, listahan ng tanong na meron kayo. Ginawang ko din yung tanong na mismo na sa periodical test ko, ano sa diagnostic test ko, ay kinapit ko lang dito. Kaya meron siyang competency na nakalagay. So, puto tayo sa number one. What is the tool used for hardware stand and to prevent static electricity and team building up? Ayan. Makikita natin, ito, nakalagay dyan, yung number, ah, yung, ito, ay yung numbers ng tanong na meron tayo. Yung one kasi natin ay name. So, ungraded naman siya. Dahil ungraded, so, ano tayo, ano dyan? Kaya, proceed tayo sa number two. Kaya, makikita nyo dito, 21. 21 kasi, Consider si name as a question. Pero ang points ay 20 lang naman talaga. So dito, may kita yung mga mali at tama. Parang ito yung pinakakita correction natin. Kung meron tayong hard copy ng question na may answer key, so ito yung katumbas niya. May kita dito, ilan ang sumagot kay kay anti-static anti wrist trap. Nakikita natin, tatlong responses. So, sino-sino ba yon? Response 3, response 5, response 8. So, si response 3, 4, 5, at 8 ay malalaman natin kung sino mamaya kapag dinownload natin yung Excel file ni Google Form. Mas makikita din natin dito sa anti-static math. Kung sino yung sumagot dun sa mga questions o sa choices na yon. So, saan naman natin ito magagamit? Magagamit natin ito kapag magkakaroon tayo ng remedial. Ma-identify natin yung batang hirap dito, yung batang sa lahat ng tanong, nandun yung kanyang pangalan. Yung batang sa lahat ng tanong, mamaliman o ma sa lahat ng tanong, may mali siyang sag sa lahat ng tanong na mali ang sagot niya, ay nandun yung pangalan niya. So, yon Sa si... Si question ay magagamit natin para ma-identify si bata na pwede natin pagbigyan o bata pwede natin pag, pag introduce ng ating remedial class. Punta tayo sa individual. Individual. Ayan. Sa individual, makikita natin si yung respon response ng bawat isang sumagot. Halimbawa, dito, o balik tayo dito, ito yung number ng ating mga respondent. So, na kay respondent number one tayo. Kung sino man yun, hindi pa natin siya, uh, kung sino man yun, uh, makikita natin yun naman yung pangalan niya. Kasi ito yung parang pinaka, kumbaga sa dati nating normal, ito yung pinaka papel nila, test, test paper nila or answer sheet nila. So, number one, nakikita natin, si, ang pangalan niya ay 1. Tapos nakikita din natin kung ano yung sinagot niya sa number 1, mali. Makikita din natin yung number 2 na tama. Siya yung pinaka-answer sheet niya. Kung baga sa dating normal nga. Tingnan natin si... Ah, dito, nalabas dito, ay yung, pang, yung respondent number lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero pag binaba naman natin, makikita natin yung pangalan. Ayan. Ako na yung gumawa ng tanong, ako pa rin yung mababang score. So, out of 20 points, madali natin makikil. Out of, out of 20 points, naka 15 points lang ako. So, ayan. Makikita natin, no? Next, punta tayo dito sa Excel file. Ito. Ayan. New responses in sheet. Ito na yung halimbawa maglalagay na tayo, ang gagawa na tayo ng stat. I-click lang natin. Ayan, lalabas si demo quiz responses into a Google Sheet. Ang mapapasin nyo dyan, the Google Docs offline Chrome extension is missing or disabled. E, kasi po, ang ating kagandahan dito, ang, ang, next tutorial, ang next tutorial ka pala sa inyo ay si Google Drive para naman magamit nyo. So, si, ang kagandahan kasi dito sa Google Sheet, online Google Sheet natin, is pwede natin gamitin ng offline. Halimbawa, nasa Google Drive natin yung ating documents or spreadsheet na kailangang edit. Pwede tayong mag-edit habang 
Nagbawi na biyahe tayo. Ano tayo mag-edit? But at once na nagka-internet na tayo, magsisync. So, once na magka-internet po tayo, magsisync na yun. Uh, automatic magsisync na yun. Kapag, uh, kapag, uh, pag in-enable natin si offline under ng Google Drive. Anyway, balik tayo dito. So, si Google Form natin, or si, o tama, si Google Form natin, nagbibigay siya ng file na Google Sheets kung saan makikita natin anong date at anong oras nagsagot si, si respondent number one at ano ang pangalan. Halimbawa, meron tayong 14 na estudyante. 14 na estudyante. Nandiyan yung mga pangalan niya. Hindi, ma, uh, um, hindi, hindi siya mag-alphabetically arranged kasi ang arrangement niya ay based on the timestamp. Ibig sabihin, kung sino yung una nagsagot base sa oras, ayun ang nasa unang uh, unang unang column at row. So, dito, yung scores, madali natin makukuha, madali natin makakapi para ilagay sa stat natin at madali tayong magkakaroon ng NPS. Ganun din, madali natin makukuha si this learn. Makikita din natin yung mga sinagot nila. Kung ano yung mga choices na sinagot nila. So, ayan. Ayan po yun. So, kung gusto nyo na makapi ng mabilis, makakapi naman siya. Ayan. Oh. Control C. Para lang siya ang Excel na outline. Pero, kung ayaw nyo, tayo kayo. Pag tayo sa file, download. Meron kayo dyan mga choices na magpipili. Microsoft Excel, Open Document Format, PDF, web page, comma separated values, tab separated values. So, better na PDNC, Microsoft, Excel. Total doon naman tayo lahat, comfortable. So, sana makatulong sa inyo si Google Form once again, si Google Form sa so, pagka-harvest at pag uh, ng data ng bata. I hope na nakatulong sa inyo yung sa, sa Google Form na pagka-harvest ng mga data. Kung may mga tanong pa po kayo, okay lang naman mag-PM. Wala namang problema.